La scelta di mettere in vendita il parco del Colombaio e altri plessi scolastici come l'ex scuola di Campiglia e l'edificio di Via Firenze non piace neanche ai consiglieri del Partito Democratico che contestano soprattutto il metodo con cui queste decisioni sono state prese, ovvero in assenza di un confronto con la città e con le forze di opposizione e senza fare chiarezza rispetto allo scopo di tali scelte. Risposte che l'opposizione pretenderà nuovamente domani durante la seduta del Consiglio Comunale. Sull'alienazione del Colombaio, dell'ex scuola di, di, di Campiglia, ci sono dei grandi punti interrogativi. Quale sarà la destinazione d'uso? Perché non è stata coinvolta la cittadinanza? Perché non è stato costruito un percorso di partecipazione? E perché non c'è chiarezza su, quella che sarà, su quello che sarà il destino di queste strutture? Eh, su, su Campiglia noi non siamo contrari all'alienazione, ci preoccupa che la, che la popolazione non sia stata coinvolta e ci preoccupa che su questo non, non si voglia dire nulla e si voglia procedere dritti senza fare chiarezza. Perplessità anche rispetto alla volontà di raddoppiare l'imposta di soggiorno con il rischio di perdere presenze e penalizzare il comune capoluogo. Il comune di Spezia rischia un isolamento perché raddoppiare l'imposta di soggiorno significa mettere il nostro comune in una posizione differente rispetto a quella che è l'impostazione degli altri territori. Gli altri territori non decidono di aumentare neanche di un centesimo l'imposta di soggiorno, l'unico comune che lo farà è il nostro e non si capisce perché allineandoci a quello che è la programmazione anche degli altri territori non si può rivedere questo tipo di operazione, non si può capire come differenziare l'alta e la bassa stagione. Secondo il PD che ha atteso la presentazione del bilancio prima di avanzare giudizi rispetto al mandato per Acchini non c'è una visione lungimirante di come sarà la città del domani. È stato inoltre ribadito come al termine del mandato di Federici la nuova amministrazione abbia ereditato un ente in buona salute che proprio grazie al bilancio consegnato sarà in grado di impegnare nuovi mutui per il 2018. Oggi finalmente chiudiamo la polemica. Chiudiamo la polemica portata avanti dal sindaco Peracchini in questi mesi dicendo che aveva ereditato un, un bilancio pieno di buchi, un bilancio che ingessava l'attività amministrativa. Il bilancio che presenterà eh, domani sera in Consiglio Comunale il sindaco certifica che l'eredità avuta dalla scorsa amministrazione era un'eredità che guardava un bilancio sano. Il sindaco Peracchini continua a non capire che è finita la campagna elettorale e governare è un'altra cosa rispetto agli slogan e alla propaganda.